আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি পড়ালেখার আরো একটি নতুন এবং লাইভ ক্লাসে এবং আজকে আমরা আলোচনা করছিলাম আমাদের এইচএসসি 2024 সালে যারা পরীক্ষার্থী রয়েছে তাদের র‍্যাপিড ব্যাচে ফ্রি লাইভ ক্লাস নিয়ে সো ফ্রি লাইভ ক্লাসে আমরা অলরেডি একটা ক্লাস করেছি যেটা ছিল অর্থনীতি প্রথম দ্বিতীয় পত্রের সপ্তম অধ্যায় আজকে আমরা আলোচনা করব অর্থনীতি দ্বিতীয় পত্রের চতুর্থ অধ্যায় এবং যারা আজকে ক্লাসটি একদম শেষ পর্যন্ত করতে পারবে আমার সাথে আজকে টোটাল আমি চারটা কোশ্চেন করব চারটা আমি সিকিউ সলভ করব এই চারটা সিকিউ যদি ভালোমতো সলভ করতে পারো তাহলে চতুর্থ অধ্যায়ে তোমার আর কোনো প্রবলেম থাকবে না আশা করছি এবং তোমাদের সামনে যাদের টেস্ট পরীক্ষা তাদের আশা করছি এই চারটা কোশ্চেন থেকে এই रिलेटेड একটা কোশ্চেন তোমরা কমন পাবে অবশ্যই একটা থেকে দুইটা কমন থাকতে পারে যেহেতু আমরা জানি চতুর্থ অধ্যায়ের উপর আমাদের দুইটা কোশ্চেন আসতে পারে পরীক্ষায় সো দুইটা কোশ্চেন তোমরা পেতে পারো যদি আজকের ক্লাসটি একদম শেষ পর্যন্ত তোমরা করতে পারো শুরুতে আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে সবাই একটু ক্লাসটা শেয়ার করে দিবা বন্ধুবান্ধব যারা আছে তাদের কিছু মেনশন করে দিবা যাতে যারা এখন আমাদের সাথে যুক্ত হয় নাই তারা যুক্ত হতে পারে সবার জন্য হ্যাঁ একটু সবাই শেয়ার করে দিবা এবং মেনশন করে দিবা বন্ধুবান্ধব যারা আছে তাদের কাছে যাতে সবাই যুক্ত হতে পারে চতুর্থ অধ্যায়ে যাদের প্রবলেম আছে যারা সিকিউ সলভ করতে চাচ্ছো এবং এই ক্লাসটা যদি ভালো মতো শেষ পর্যন্ত করতে পারো আশা করছি তোমাদের আর কোনো প্রবলেম থাকবে না এই চ্যাপ্টার নিয়ে আমরা আজকের ক্লাসে এই চ্যাপ্টারে সিকিউ সলভ করব চারটা সিকিউ সলভ করব জাস্ট চারটা সিকিউ এই চারটা থেকে ইনশাআল্লাহ কমন করতে হবে সো সবাই দ্রুত একটু বন্ধুদেরকে মেনশন করে দাও এবং কমেন্ট বক্সে তাদেরকে সরি কমেন্ট বক্সে মেনশন করে দাও এবং হচ্ছে ক্লাসটা শেয়ার করে দাও যারা দূরের বন্ধু আছে যাতে তারা উজুক্ত হতে পারে আজকের ক্লাসে সো একটু আমরা ওয়েট করব যাতে সবাই যুক্ত হতে পারে দেন আমরা শুরু করে দেব আজকে ক্লাসটি সবাই কেমন আছো তোমাদের দিনকাল কেমন যাচ্ছে সেটা অবশ্যই জানাতে বলবো না চব্বিশের যারা আছো তাদের জন্য আমাদের এই র্যাপিড ব্যাচের আয়োজন যেটার ক্লাস শুরু হবে কিন্তু আগামী সাত তারিখ থেকে অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি সাত তারিখ থেকে শুরু হতে যাচ্ছে তোমাদের সবার প্রতীক্ষিত সেই র্যাপিড ব্যাচ আর এই র্যাপিড ব্যাচের ক্লাসগুলো কেমন হবে এবং তোমাদের টিচারদের সাথে একটু পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্যই বা কারা ক্লাস নেবেন সেটা তোমাদেরকে জানানোর জন্য কিন্তু এই আয়োজন ফ্রি লাইভ ক্লাসে যাতে যাতে তোমরা বুঝতে পারো অনেকে বলো যে স্যার আমাদেরকে আমাদেরকে কয়েকটা ডেমো ক্লাস দেন আমরা কেমনে বুঝবো যে ক্লাস কেমন হবে সো সেটা জানানোর জন্য কিন্তু আমাদের এই ফ্রি লাইভ ক্লাসের আয়োজন অনেকে যুক্ত হয়েছে আমাদের আমাকে সালাম দিয়েছ কফিল রয়েছে আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম কে কোন জায়গা থেকে যুক্ত হচ্ছে সেটা অবশ্যই জানাতে ভুলবে না আমাকে জানাবে কে কোন জায়গা থেকে যুক্ত হচ্ছে এবং তোমাদের বন্ধু বান্ধব যারা আছে তাদেরকে একটু তাদেরকে একটু কথা আসছে না আমার কথা শোনা যাচ্ছে না ঠিক তো আছে কথা তো শোনা যাচ্ছে তোমরা একটু নিজেরা একটু আবার লাইভে ঢুকো আশা করি তোমরা শুনতে পারবে আমার কথা আমি তো কথা শুনতে পাচ্ছি আমার কথা তো ঠিক আছে মনে হচ্ছে মারুফ হুসেন ধন্যবাদ যুক্ত হওয়ার জন্য মুন্নি রয়েছে আমাদের সাথে আদাব ভাইয়া আচ্ছা তারপর হচ্ছে মেসো করেছে ধন্যবাদ ওকে আশরাফুল বলেছে ঢাকার মিরপুর থেকে যুক্ত হয়েছে মন্ডল আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে বগুড়া থেকে আসি স্যার আচ্ছা থ্যাংক ইউ যারা যারা যুক্ত আছো বিভিন্ন জায়গা থেকে দেশের দূর দূরান্ত থেকে সবাই একটু ক্লাসটা শেয়ার করে দিও অন্তত পক্ষে একবার শেয়ার করে দিও ক্লাস শেষ হলে আবার ডিলিট করে দিও তোমাদের প্রোফাইল থেকে বাট একটা শেয়ার করে দিও সো এরপর হচ্ছে গিয়াসুদ্দিন রয়েছে চট্টগ্রাম থেকে রয়েছে কক্সবাজ থেকে আমাদের সাথে রয়েছে তারেক আমাদের সাথে রয়েছে অর্পা রয়েছে মৌলবীবাজার থেকে আমাদের সাথে ইব্রাহিম রয়েছে মৌলবীবাজার থেকে মার্শাল্লাহ দুজন দেখতে পাচ্ছি একই সাথে মৌলবীবাজার থেকে শাহরিন রয়েছে আমাদের সাথে আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আমি তারপর হচ্ছে গাজীপুর থেকে বলছে সে বরিশাল থেকে রয়েছে সোহা সোহান রয়েছে বরিশাল থেকে তারপর হচ্ছে এম ডি আকরামুজ্জামান রয়েছে আমাদের সাথে রংপুর থেকে আমাদের সাথে সুমির রয়েছে আমাদের সাথে মৌলবীবাজার থেকে মার্শাল অনেকজন মৌলবীবাজার থেকে দেখতে পাচ্ছি আমরা মাসুম আক্তার রয়েছে শেয়ার করেছি থ্যাংক ইউ যারা যারা শেয়ার করেছো সবাই একটু কমেন্ট বক্সে শেয়ার ডান লিখবে আমি দেখতে চাই কারা কারা শেয়ার করেছে একটু দেখতে চাই সবাই একটু কমেন্ট বক্সে শেয়ার ডান লিখে দিবে সবাই একটু কমেন্ট বক্সে শেয়ার ডান লিখে দিবে সবাই রংপুর থেকে আচ্ছা এখানে একটু মিস্টেক আছে এটা অর্থনীতি দ্বিতীয় পত্র হবে আমি একটু চেঞ্জ করে নিচ্ছি সো ফাইন এরপর হচ্ছে এম ডি শুভ সরি শুরু করেন হ্যাঁ শুরু করে দিচ্ছে সবাই শেয়ার করে দাও শেয়ার করে শেয়ার ডান লিখবা জাস্ট শেয়ার ডান লিখো কমেন্ট বক্সে সবাই একসাথে শেয়ার ডান লিখো শেয়ারটা শুধু ডান লিখলে হবে না শেয়ার করতে হবে তারপর ডান লিখতে হবে ওকে আবার অনেকে দুষ্টা আছে জাস্ট কমে
আচ্ছা আমরা আজকে চৌদ্দাদারে খুব মজা করে পড়বো এবং হচ্ছে আশা করছি চৌদ্দাদারে এই চারটা সিকে যদি তুমি চল করতে পারো আজকে আমার সাথে তাহলে তোমার এই অধ্যায় সম্পর্কে আর কোনো প্রবলেম থাকবে না এবং তোমরা হচ্ছে যে টেস্ট পরীক্ষার সামনে সেই টেস্ট পরীক্ষা ভালো একটা ফলাফল করতে পারবে শেয়ার ডান শেয়ার ডান থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ যারা যারা শেয়ার করছে সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ শেয়ার করে তারপর ডান লিখবা এমনি শেয়ার ডান লিখা দরকার নাই কেমন আগে শেয়ার করো তারপর ডান লিখো একটা শেয়ার করবা তারপর ডান লিখবা ওকে যা সবাই শেয়ার ডান লিখো দেন আমরা ক্লাসটা শুরু করে দিচ্ছি ইনশাআল্লাহ আমাদের সাথে প্রায় একশো আঠারো জন যুক্ত হয়ে আছে সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো ক্লাসটা একবার শেয়ার করে শেয়ার ডান লিখো কমেন্ট বক্সে আমরা মূল টক কন্টেন্টে চলে যাচ্ছি শুরুতেই আমরা একটা কোয়েশ্চেন নিয়ে কথা বলবো এখানে একটা আমরা চিত্র দেখতে পাচ্ছি চিত্রের মধ্যে নিচের দিকে আছে জনসংখ্যা উপরের দিকে আছে আমাদের মাথা পেছু আয় এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের জনসংখ্যা যখন ছয় এটা ছয় কোটি হইতে পারে তো ছয় যখন তখন আমাদের মাথা পেছু আয়টা হচ্ছে পি বিন্দুতে চারশো যখন সেটা বেড়ে আট হয়েছে জনসংখ্যা বেড়ে যখন আট হয়েছে জনসংখ্যা বেড়ে কত হয়েছে বলো তো জনসংখ্যা বেড়ে যখন আট হয়েছে তখন আমরা দিতে পাচ্ছি আমাদের যে মাথা পিছু আয় সেই মাথা পিছু আয়টা পি থেকে বেড়ে আমাদের কিউতে চলে গিয়েছে অর্থাৎ মাথা পিছু আয় বেড়ে আটশো হয়েছে জনসংখ্যা যখন আরও বৃদ্ধি পেয়েছে আট থেকে দশ হয়েছে তখন আমরা দিতে পাচ্ছি মাথা পিছু আয়টা আবার কমে আবার চারশোতে চলে আসছে তার মানে আমরা দিতে পাচ্ছি এখানে যে মাথা পিছু আয়টা ছয় অবস্থায় কম ছিল যখন আট হয়েছে তখন বৃদ্ধি পাইছে আবার যখন দশ হয়েছে আবার মাথা পিছু আয় হয়ে গেছে কমে গিয়েছে আমাদের এখান থেকে প্রথম কোয়েশ্চেন বলেছে আত্মকর্মসংস্থান কি আত্মকর্মসংস্থান হচ্ছে নিজের বুদ্ধিতে কেমন নিজের বুদ্ধিতে নিজের যে মেধা সেই মেধাটাকে কাজে লাগিয়ে ঝুঁকি নিয়ে নিজের একটা কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা নিজের পাশাপাশি অন্যদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সেটাকে আমরা আত্মকর্মসংস্থান বলে থাকি অর্থাৎ এটাকে শর্টকাট বলতে গেলে আমরা এবার বলি যে নিজেই নিজের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা নিজের বুদ্ধি এবং মনন নিজের যে শক্তি নিজের যে সামর্থ্য সেটাকে ব্যবহার করে নিজে নিজের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সেটাকে আমরা বলি আত্মকর্মসংস্থান কেমন অর্থাৎ আত্মকর্মসংস্থান যদি তুমি করতে পারো সেখানে তুমি যে নিজে কাজ করবে এমন কিন্তু না তুমি কিন্তু তোমার যারা কাছের মানুষ থাকবে তাদেরকে একটা ইনকামের সোর্স করে দিতে পারবে তাদেরকে তুমি এখানে তাদের একটা ইনকামের পথ করে দিতে পারবে সো এটাকে আমরা আত্মকর্মসংস্থান বলবো আমরা বলবো নিজের বুদ্ধি এবং যে ক্ষমতা সেটাকে কাজে লাগিয়ে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে বা তুমি মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে বলতে পারো বা বলতে পারো নিজেই নিজের একটা কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সেটাকে আমরা বলে থাকি আত্মকর্মসংস্থান আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ দুই নম্বর হচ্ছে শিক্ষা কিভাবে মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রভাবিত করে দেখো আমরা যদি শিক্ষিত হই তখন আমরা আমাদের যে জ্ঞান থাকে সেই জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পাই যখন আমরা শিক্ষিত হই তাই না সো জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পেলে তখনই আমরা বুঝতে পারবো কোন বিষয়টা আমাদের জন্য ভালো কোন বিষয়টা খারাপ তো যখনই আমাদের মানব সম্পদের কথা বলা হয় মানব সম্পদ সো মানব সম্পদ বলতে আমরা যেটা বুঝি থাকি সেটা হচ্ছে আমাদের শারীরিকভাবে অর্থাৎ আমাদের স্বাস্থ্য তারপর হচ্ছে শিক্ষা চিকিৎসা সবগুলোর একটা পর্যাপ্ত পরিমাণে দিয়ে যখন আমরা একটা একজন একজন মানুষকে বা একটা দেশের মানুষকে যখন আমরা কর্ম বা কর্মক্ষম করতে পারবো বা আমরা বলতে পারি যে দক্ষ করতে পারবো তখনই সেটাকে আমরা মানব সম্পদ বলে অর্থাৎ আমাদের মানুষকে আমরা সম্পদে রূপান্তর করবো আর মানুষকে সম্পদে রূপান্তর করার জন্য কয়েকটা জিনিসের প্রয়োজন হয় যেমন তাদেরকে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হইতে হবে তাদেরকে শিক্ষিত হইতে হবে শিক্ষা দিতে হবে তাদেরকে কী হইতে হবে তোমাদেরকে দক্ষ হইতে হবে এই বিষয়গুলো করা মাধ্যমে আমরা মানব সম্পদ উন্নয়ন করতে পারি তো শিক্ষা হচ্ছে মানব সম্পদ উন্নয়নের একটি উন্নত উন্নয়ন প্রভাবিত করা অর্থাৎ শিক্ষা মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা উপাদান কারণ শিক্ষিত যদি না হয় তাহলে আমরা যদি আমরা যদি সুস্বাস্থ্য হই আমরা অনেক মোটা সোটা বাট একদম মানে তৈরি তজা একদম তাজা মানুষ কিন্তু আমাদের মাথার মধ্যে কোনো কি নাই কোনো ব্রেন নাই কোনো বুদ্ধি নাই ওকে তাহলে কি সেটা মানব সম্পদ হইল মানব সম্পদ কিন্তু হবে না সো একজন মনে করো দক্ষ দক্ষ হইলে হবে না মানব সম্পদ হইতে হলে শিক্ষার কিন্তু কি আছে দরকার আছে সো জাস্ট একজন অনেক ভালো মনে করো খাই শ্রম করতে পারে পরিশ্রম করতে পারে কিন্তু তার মাথার মধ্যে কোনো কি নেই ব্রেইন নাই তাহলে কি হবে কখনোই হবে না তো এটার জন্য আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে শিক্ষার বা শিক্ষিত করতে হবে জনগণকে তখনই সেটা মানব সম্পদের রূপান্তর হবে আর একটা বিষয় মানব সম্পদের তিনটা সূচক আছে আমরা জানি তিনটা সূচকের মধ্যে মানব সম্পদ তখনই উন্নয়ন হয় যখন আমরা বলি একটা দেশে আয়ুষ্কাল অর্থাৎ একটা দেশের যে মানুষ সেই মানুষের যদি জীবন আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ তারা যদি বেশি দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকে দুই নম্বর হচ্ছে আমাদের সেই যে মানুষজন আছে সেই মানুষ যদি কি হয় শিক্ষিত হয় শিক্ষিতের হার যদি বৃদ্ধি পায় তখনই মানব সম্পদ উন্নয়ন হয় তিন নম্বর হচ্ছে জীবনযাত্রার মানুষ য
भैया क्लसगुलू की यूट्यूब आपलोड करा हाँ अवश्य करा भैया क्लस की यूट्यूबे थक थक भैया फार्स्ट पेपारे वन शर्ट क्लस आस इनशाला चेषा करब भैया चेषा करब ओके सबा सबा जेटा करेटा बोलोम से हमें पी बिंदु ते असमंजस्य परमाण बेर करते हैं तुम्हारे मन रखते हैं असमंजस्यर परमाण बेर कर सूत्र आज है से सूत्र हे एम जेटे बी मेल एडजस्टमेंट दैट मीस बांगल् बोलो असमंजस्यर परमाण जेटा डाल्टन सहेब दिए एक देश के जनसंख्या कम्य स्तर रही है कि ना से ही जिस डाल्टन सहेब हमें एक सूत्र दिए असमंजस्य सूत्र से सूत्र हे एम समान ए माइनस ओ ए माइनस ओ डिवाइडेड बो ए मान कि ए मान हम एक्चुअल पपुलेशन जेटा बी प्रकृत जनसंख्या प्रकृत जनसंख्या कम आकटे हे ओ मान कि ओ मान हम कम्य जनसंख्या कम्य जनसंख्या जनसंख्या एन तुम्हारे ये दुटा जिन कथा बुझते हम तुम्हें ये चित्र एक बुझते हैं तेल की दरकार प्रकृत जनसंख्या दरकार और एक हे कम्य जनसंख्या दरकार शुनो हमें जेहेतु बोले दिए एखे पी बिंदुते को बिंदुते बोल तो हमें परीक्षा बोले दिए पी बिंदु तो असमंजस्यर परमाण तर मैंने तुम्हें देखा पी बिंदुते एक्चुअल पपुलेशन का कत आज प्रकृत जनसंख्या कत ये प्रकृत जनसंख्या एर मान तक बोल तो पी बिंदुते एक्चुअल पपुलेशन कथा पा देखो जनसंख्या नीचे दिखे आसे तेल तुम्हें पी थे नीचे दिखे आसले जो पा से हे एक्चुअल पपुलेशन तेल एक्चुअल पपुलेशन एखे कत आसते हैं एक्चुअल पपुलेशन आसते छय तेलने बोलते एक्चुअल पपुलेशन जेहतु छय प्रकृत जनसंख्या हमें छय बसा बुझते पे अब देखो जी बोली एखे कम्य जनसंख्या मैं ओ एर मान अप्रिमाम पपुलेशन बला है कम्य जनसंख्या कम्य जनसंख्या कत माथा रखते हो एक चित्र मध्य चित्रटार मध्य कम्य जनसंख्या सब समय एकटाई से फिक्सड से जानो से जेखने देखो माथा पे चयटा सर्वोच्च हो तब देख तो छयी जनसंख्या है तक माथा पिछु आय हो चार सौ ए पी बिंदुते जो आठ है तक माथा पिछु आय बेर आठशो जो आब दस हो माथा पिछु आयटा कमे आबाद कत चले चारश चले आई बोलते जो हमारे जनसंख्या आठ तक हमारे माथा पिछु आय किऊ बिंदुते आठशो तर मैं ये आठ के बोलते आठ जनसंख्या बोलते कम्य जनसंख्या कम्य जनसंख्या बोलते बोझाना है जी परमाण जनसंख्या थकले एक देश में माथा पिछु आयटा सर्वोच्च है से डे थी कम्य जनसंख्या थी तो आठ अवस्था माथा पिछा जो सर्वोच्च ये आठ हमारे कम्य जनसंख्या चित्रे कम्य जनसंख्या सब समय फिक्सड से कम्य जनसंख्या आठ तेल बोलते अप्रिमाम पपुलेशन हम एट तो आप इन्हें मान बसा मान बसाले आन्सार है ए मान हम एक्चुअल पपुलेशन एक्चुअल पपुलेशन सिक्स और अप्रिमाम पपुलेशन हम एट सिक्स केट वियोग करब तर कत दिए भाग करब ओ दिए भाग करब ओ मान हम एट दिए भाग करब तब आंसर दाड़े ऊपर है सिक्स के एट गले आंसर है सिक्स एट गल कह माइनस टू और नीचे आठ दिए भाग करब माइनस टू के माइनस टू के एट दिए भाग करो कत है बोलो एक माइनस टू केट दिए भाग करब सो माइनस टू डिवाइडेड बट एट तेल आंसर है जिरो पॉइंट मान मैं माइनस जिरो पॉइंट टू फाइव माइनस कत है आंसर इन्हें इन्हें लिखते आंसर है एरक आंसर है माइनस जिरो पॉइंट टू फाइव तर मैं आंसर का माइनस आसते से किस आसते से मिनार्थक आसते से सो एखे असमंजस्य परमाण आसते से माइनस जिरो पॉइंट टू फाइव सो माइनस द्वारा कि बोझा जा माइनस द्वारा जो बोझाना है से एम एर मान भलोक सुनबा ये एम एर मान बेर कर मान आसते तीन धरण एक एम एर मान हुईते एम एर मान हुईते धनार्थक कि हुईते बोलो धनार्थक पजिटिव धनार्थक और धनार्थक मान हे से ही देश बोझा से अदिक जनसंख्या बोझा अदिक जनसंख्या अदिक जनसंख्या जदि को देश एम एर मान धनत्मक आसे तरह से देश के बोलो अदिक जनसंख्यार देश आब जदि एम एर मान कीस आसे बोलो तो एम एर मान जो ऋणार्थक आसे ऋणार्थक आसे ऋणार्थक तेल से बोले थी इनके थी तुम्हार कम जनसंख्या कि जनसंख्या कम जनसंख्या तेल कम जनसंख्या कौन है जो आप देखो एम एर मान कि आस ऋणार्थक आसें आर एम एर मान शून्य आसते परे जो एम एर मान शून्य आसे तेल से बोले थी कम्य जनसंख्या कम्य जनसंख्या अर्थात एम एर मान जी कर देखते से एम एर मान से एम एर मान से एम एर मान मन करो को कारण पजिटिव आसल तेल से देशे अदिक जनसंख्या आसे 
যদি এম এর মানটা নেগেটিভ আসে ঋণাত্মক তাহলে আমরা বলবো কম জনসংখ্যা আসে যদি আমাদের এম এর মানটা শূন্য আসে তাহলে আমরা বলবো কাম্য জনসংখ্যা আছে তাহলে আমাদের ম্যাথ করে আমরা দেখতে পেলাম আমাদের জনসংখ্যা কিন্তু এখানে কত এসেছে মাইনাস জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ অর্থাৎ এটা হচ্ছে ঋণাত্মক এসেছে তাহলে আমরা বলতে পারি এম এর মান ঋণাত্মক হওয়া মানে হচ্ছে সেই দেশে কি রয়েছে আমাদের সরি ঋণাত্মক হলে কম জনসংখ্যা রয়ে আছে তুমি এমনি বুঝতে পারবা আমি এগুলো একটু মুছে দিচ্ছি তোমরা এমনি বুঝতে পারবা তুমি যদি চিত্র দিকে তাকাও তুমি দেখো যখন আমাদের পি বিন্দু বসে তার মানে সেই অবস্থা আমাদের জনসংখ্যা ছয় তুমি দেখতে পাচ্ছ জনসংখ্যা ছয় অবস্থা আমাদের মাথা পেঁচা আছে চার যখনই আট হয়ে যাচ্ছে মাথা পেঁচা বৃদ্ধি পেয়েছে তার মানে হচ্ছে এই যে এটাকে আমরা বলতে পারি কম জনসংখ্যা এই অঞ্চলকে আমরা বলি কম জনসংখ্যা কেমন তাহলে কম জনসংখ্যা কখন হয় যখন আমরা দেখব আমাদের যতটুকু মাথা আমাদের মাথা পেঁচা যখন সর্বোচ্চ হয় তার আগে যদি হয় সেক্ষেত্রে আমরা বলি সেটাকে কম জনসংখ্যা বলতে পারি বুঝতে পেরেছি সবাই একটু বলো তো পারবো কি না সবাই একটু পারবো কিনা জানাও তো আচ্ছা আমার সাথে একশো চোদ্দ জন যুক্ত আছে অলরেডি তো আমি একটু দেখি তোমরা কয়জন শেয়ার করেছো মাত্র শেয়ার করেছে সতেরো জন চিন্তা করে দেখো সবাইকে কত করে বললাম যে শেয়ার করে দাও সতেরো জন একশো জন শেয়ার করো নাই কিন্তু সতেরো জন শেয়ার করছো শুধু আলহামদুলিল্লাহ বুঝতে পেরেছি থ্যাংক ইউ যারা যারা বুঝতে পেরেছো অবশ্যই শেয়ার করে দিবা যারা যারা শেয়ার করো নাই এবং শেয়ার ডান লিপ কর্ম বক্সে পারবো ইনশাল্লাহ আচ্ছা এরপর একটু একটু দেখিতে সবাই চলো তিন নাম্বারটা একটু চার নাম্বার একটু দেখি চার নাম্বার বলেছে উদ্দীপকের আলোকে কাম্য জনসংখ্যা কত এবং কেন ব্যাখ্যা করো অর্থাৎ এখানে কাম্য জনসংখ্যা কত সময়কে সেটা ব্যাখ্যা করতে বলছে সো দেখো কাম্য জনসংখ্যা কত সেটা জানার জন্য তোমাকে এই যে প্রসেসটা এখানে যে প্রসেসটা তুমি করছো এ বিন্দুর জন্য পি বিন্দুর জন্য সেই প্রসেসটা তোমাকে এই কিউ বিন্দু এবং আর বিন্দুর জন্য করতে হবে তাহলে আমরা সেম কাজটা কিউ বিন্দু এবং আর বিন্দুর জন্য করবো চলো আমরা করি কেমন তা আমরা আমরা পাবো যে পি বিন্দুতে মানে জনসংখ্যা যখন ছয় তখন আমাদেরকে আমরা বলবো সেটাকে কম জনসংখ্যা কারণ সেটা মানে কি আসছে আমাদের ঋণাত্মক আসছে এরপর আমরা যদি কিউ বিন্দুতে বের করি তাহলে কি হবে আমি এখানে যদি জাস্ট বিন্দুটা চেঞ্জ করি আমরা যদি এখানে কিউ আমি লিখে দিই কিউ বিন্দুতে কিউ বিন্দুতে যদি আমরা বের করি তাহলে কি হবে আমরা এখানে জাস্ট আমাদের মানগুলো চেঞ্জ হয়ে যাবে এই জায়গাটা আমাদের মানগুলো চেঞ্জ হয়ে যাবে আমি জাস্ট মানগুলো বসা দিবো এগুলো লিখতেছি না তোমরা তো অলরেডি বুঝতে পারছো এখানে কি হবে এ মানে হচ্ছে অ্যাক্সোল পপুলেশন আর ও মানে হচ্ছে অপ্রিয় পপুলেশন তুমি আমাকে বলো যে কিউ বিন্দুতে যখন আমাদের উৎপাদনের পরিমাণ কিউ তখন অ্যাকচুয়াল পপুলেশন কত স্যার অ্যাকচুয়াল পপুলেশন পাওয়ার জন্য নিচের দিকে আসতে হয় তাহলে এই যে জনসংখ্যা তাহলে এখানে নিচে হচ্ছে আট আছে তার আমরা বলতে পারি অ্যাকচুয়াল পপুলেশন হচ্ছে এইট আবার দেখো আমি যদি বলি যে আবার আমাদের যে কি কিউ বিন্দুতে হচ্ছে আমাদের অ্যাকচুয়াল পপুলেশন এইট কিন্তু আমরা যদি বলি এই চিত্রের জন্য আমাদের অপ্রিয়ম পপুলেশন বা কাম্য জনসংখ্যা কত তাহলে আমরা বলতে পারি এই চিত্রের জন্য আমাদের কাম্য জনসংখ্যা হচ্ছে কাম্য জনসংখ্যা এইচ কেন কারণ আমাদের কাম্য জনসংখ্যা আমরা সেটাই বুঝবো যখন আমরা মাথা পিছায় সর্বোচ্চ দেখবো তারপর মাথা পিছায় সর্বোচ্চ হচ্ছে আশি আটশো এবং হচ্ছে সেই জনসংখ্যা হচ্ছে এইট তাহলে এটাকে আমরা বলবো কাম্য জনসংখ্যা ক্লিয়ার এখানে অ্যাকচুয়াল জনসংখ্যা এইট কাম্য জনসংখ্যা কত এইট কিউ বিন্দুতে ওকে ফাইন এখন আমরা ম্যাটটা যদি করি তাহলে আনসারটা কেমন হবে দেখো আমরা যদি ম্যাটটা করি তাহলে এখানে অ্যাকচুয়াল পপুলেশন হচ্ছে আমাদের এইচ এবং কাম্য জনসংখ্যা কত এইট এবং এইট দিয়ে ভাগ করবো তাহলে আমাদের আনসার হবে এইট থেকে এইট গেলে হয় শূন্য আর শূন্য কাট দিয়ে ভাগ করবো শূন্য কাট দিয়ে ভাগ করলে আনসার আসবে জিরো শূন্য কাট দিয়ে ভাগ করলে আনসার কথা আসবে জিরো তাহলে ওই যে বলছিলাম আমাদের এম এর মান যদি জিরো আসে তাহলে সেটাকে আমরা কি বলে থাকি কাম্য জনসংখ্যা কি বলে থাকি কাম্য জনসংখ্যা বলে থাকি এখানে কথা হচ্ছে একটা সেটা হচ্ছে স্যার আমাদের আর বিন্দু তাহলে করতে হবে কিনা যদি তুমি চেষ্টা করো আমার যেটা মনে হয় সেটা হচ্ছে তুমি যদি একবার এটা করো তাহলে তোমার জন্য ভালো হয় তুমি আর বিন্দু তো একবার চেক করে দেখো আর বিন্দু চেক করে দেখো আসলে অ্যাকচুয়াল জনসংখ্যা হচ্ছে কিনা তো যেহেতু আমাদের ঋণা ঋণ শূন্য আসছে তাহলে এটাকে আমরা বলতে পারি এটাকে আমরা কি বলতে পারি এটার পাশে লিখতে পারি কাম্য জনসংখ্যা কেমন আবার আমরা যদি কিউ বিন্দু না হয় এখন যদি আমরা আর বিন্দুতে করি আমরা যদি আর বিন্দুর কথা বলি এখানে আমি কিউ বিন্দুটা চেঞ্জ করে দিই আমরা এখানে আর বিন্দুর করব তাহলে সেক্ষেত্রে অ্যাকচুয়াল পপুলেশন এবং অপ্রিয় পপুলেশন এগুলো আমাদের পরিবর্তন হয়ে যাবে সো চলো আমরা একটু দেখি অ্যাকচুয়াল পপুলেশন অপ্রিয় পপুলেশন কথা হয় আমরা যদি আর বিন্দুতে বের করি তাহলে আর বিন্দুতে আমি যদি বলি অ্যাকচুয়াল পপুলেশন কত তাহলে হচ্ছে স্যার নিচের দিকে আসেন নিচের দিকে আসলে সেটা হচ্ছে টেন তার মানে আর বিন্দুতে আমাদের অ্যাকচুয়াল পপুলেশন টেন আবার যদি বলি আর বিন্দুতে বা এই চিত্রের
ওদিক জনসংখ্যা তার মানে আমরা কি বুঝলাম আমরা বুঝতে পারলাম যে এখানে আমাদের P বিন্দু তো হচ্ছে কম জনসংখ্যা যেটা আমরা অলরেডি তিন নাম্বার করেছি এবং আর বিন্দুতে কাম্য জনসংখ্যা আর কিউ বিন্দু আর বিন্দুতে সরি কিউ বিন্দুতে কাম্য জনসংখ্যা আর আর বিন্দুটা হচ্ছে অধিক জনসংখ্যা বোঝাবে কারণ এই আমাদের এম এর মান কি আসছে ধনাত্মক আসছে তার মানে এটা আমাদেরকে এখন ব্যাখ্যা করতে হবে যে এম এর মান ধনাত্মক আসলে কি হয় ঋণাত্মক আসলে কি হয় এবং শূন্য আসলে কি হয় তো যেহেতু শূন্য আসছে এম এর মানটা আর কিউ বিন্দুতে তার মানে আমরা বলতে পারি সেটাই হচ্ছে আমাদের কাম্য জনসংখ্যা ওকে এটাই হচ্ছে ব্যাখ্যা কারণ এখানে এম এর মান কি আসছে জিরো আসছে আশা করি আমরা পারবো সবাই ওকে আমরা দুই নাম্বার কোয়েশনে চলে যাচ্ছি চলো তাহলে দুই নাম্বার কোয়েশন আমরা যাচ্ছি ওকে দুই নাম্বার কোয়েশন একটা দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানে বলা হচ্ছে দেখো সবাই বলা হচ্ছে এ একটি উন্নত দেশ উক্ত দেশে জনসংখ্যা এবং খাদ্য উৎপাদন সম্পর্কিত তত্ত্ব নিচে দেওয়া হলো এটা রাজশাহী বোর্ড দুই হাজার তেইশ সালের কোয়েশ্চেন সো বলা হচ্ছে এখানে সন মানে সাল দেওয়া আছে ও দুই হাজার উনিশশো পঁচিশ উনিশশো পঞ্চাশ উনিশশো পঁচাত্তর উনিশ সাল এখানে বলছে জনসংখ্যা কোটিতে জনসংখ্যা এখানে আছে এক কোটি দুই কোটি চার কোটি আট কোটি হয়েছে আর খাদ্য উৎপাদন দেওয়া আছে এক দুই তিন চার মানে এক দুই তিন চার করে বৃদ্ধি পাইছে আমাদের পড়ে হচ্ছে ব্যাকারত্বকে ব্যাকারত্ব কাকে বলে ব্যাকারত্ব মানে হচ্ছে সামর্থ্য আছে অথবা বলতে পারো কর্মক্ষম মানে কাজ করতে পারে কর্মক্ষম এবং দেশের যে প্রচলিত মজুরি সেই প্রচলিত মজুরিতে কাজ করতে ইচ্ছুক কিন্তু কাজের অভাবে তিনি কি পাচ্ছেন না কাজের অভাবে তিনি কাজ করতে পারছেন না সেটাকে আমরা বলে থাকি বেকারত্ব বা বেকার বলে থাকি দেখেছেন বেকারত্ব আমরা বুঝবো কি বোঝাচ্ছি যে সামর্থ্য আছে কাজ করার মতো কাজ করার মতো শক্তি আছে কাজ করার মতো কর্মক্ষম কিন্তু যে মজুরি আছে পছন্দের সেই মজুরিতে কাজ করতে ইচ্ছুক কিন্তু কাজের অভাবে কি করতে পারছে না কাজ পাচ্ছে না সেটাকে আমরা বলবো যে বেকারত্ব বলবো ওকে দুই নম্বরে চলে আসি শিক্ষা মানব সম্পদ উন্নয়নে কিভাবে সহায়ক ওই যে আগেরটার মতোই আগে যেটা আমরা বলছি সেটাই মানব সম্পদ উন্নয়নে শিক্ষা কেন কার্যকর কারণ আমরা জানি মানব সম্পদ উন্নয়ন উন্নয়নের জন্য তিনটা সূচক যে তিনটা সূচক সেই তিনটার মধ্যে একটাই হচ্ছে শিক্ষিতের হার বাড়তে হবে তো শিক্ষিত না হলে কখনোই মানব সম্পদ উন্নয়ন করা যাবে না একটা দেশের মানুষ যখন শিক্ষিত হবে তখন তারা সব কিছু বুঝবে তখন তারা কি হবে তারা চালাক হবে তারা হচ্ছে সব কিছু ভালো খারাপ বুঝতে পারবে আইডেন্টিফাই করতে পারবে সেটাই এটা আমরা আগের আগের কোয়েশ্চেন আমরা ডিসকাস করছি এরপর চলে আসে তিন নাম্বারে বলছে এ দেশে তত্ত্ব জনসংখ্যার কোন তত্ত্বের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ব্যাখ্যা করো বলছে এই যে এ দেশ এই দেশের তত্ত্ব কোন তত্ত্বের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ আচ্ছা এরপর কোয়েশ্চেনটা একটু পড়ে ফেলি বলছে চার নাম্বারে উদ্দীপককে উল্লেখিত দেশটির সমস্যা কিভাবে সমাধান করা যায় বিশ্লেষণ করো আচ্ছা প্রথম আমরা এটা বলি এই দেশে যে তত্ত্বটা এই তত্ত্বটা কোন তত্ত্বের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ তোমরা আমাকে বলবা তুই কর্মবক্স একটু জানাও এখানে যে তত্ত্বটা উপস্থাপন হয়েছে এই কোয়েশ্চেনের মধ্যে উদ্দীপককে সেই তত্ত্বটা কি তত্ত্ব কে বলতে পারবে একটু দেখি সবাই বলতো কর্মবক্সে জানাও এখানে যে তত্ত্বটা উপস্থাপিত হয়েছে সেটা কোন তত্ত্ব একটু বলতে হবে সবাই একসাথে কমেন্ট করো সবাই একসাথে কমেন্ট করো এখানে যে তত্ত্বটা উপস্থাপিত হয়েছে সেটা কোন তত্ত্ব মুন্নি আমাদেরকে বলেছে মেলতাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব আমাদেরকে আজিজুল হক বলেছে মেলতাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব কেটে দিয়েছে সে কমেন্টটা আবার আবার যাই হোক অন্যরা বলো জনসংখ্যা তত্ত্ব বলছে একজনে একজনের রানী বলেছে জনসংখ্যা তত্ত্ব ফারুক বলেছে মেলতাসের তারপর তুষি বলেছে আমাদেরকে মেলতাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব আজিজুল হক বলেছে মেলতাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব আবার বলেছে সে যাই হোক বাকি একটু জানাও যে এখানে কোন তত্ত্বটার কথা বলা হয়েছে তিন নাম্বারে এই দেশের কোন তত্ত্বে মানে এই দেশের তত্ত্ব জনসংখ্যার কোন তত্ত্বের সাথে সংগঠিতপূর্ণ জনসংখ্যা তত্ত্ব সেটা আমরা সবাই জানি এখানে বলে দিয়েছে পরীক্ষার মধ্যে একজন বলছে জনসংখ্যা তত্ত্ব তো জনসংখ্যা তত্ত্ব সেটা আমরা সবাই জানি ঠিক আছে এখানে হচ্ছে জনসংখ্যার কোন তত্ত্বের সাথে তো জনসংখ্যা তত্ত্ব সেটা আমরা সবাই জানি বাট এটা কোন তত্ত্ব আজিজুল হক বলেছে ওকে 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 এরপর হচ্ছে আফসানা বলেছে আমারটা কই তোমারটা কই তোমার কমেন্টটা দেখলাম না ওয়াহিদুল ওয়াহিদুল বলেছে আমাদেরকে জনসংখ্যার মেলতাসের জনসংখ্যা ওকে ফাইন তপু কুমার বলেছে আমাদেরকে মেলতাসের জনসংখ্যার তত্ত্ব ওকে ফাইন তারপর হচ্ছে নাফিসা আমাদেরকে বলেছে জনসংখ্যার মেলতাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব ওকে হ্যাঁ আমরা এটাকে বলবো মেলতাসের জনসংখ্যা তত্ত্বের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এখন কেন সঙ্গতিপূর্ণ সেটা তোমাকে ব্যাখ্যা করতে হবে আমরা জানি 
ম্যালতাসের তত্ত্ব মতে ম্যালতাস আমাদেরকে একটা জনসংখ্যা তত্ত্ব সম্পর্কে জনসংখ্যা সম্পর্কে জনসংখ্যা বা খাদ্য উৎপাদন সম্পর্কে একটা তত্ত্ব দিয়েছেন যেটাকে আমরা ম্যালতাসের তত্ত্ব বলছি এই তত্ত্বটার মধ্যে মূল কথা যেটা ছিল সেটা হচ্ছে পঁচিশ বছর অন্তর অন্তর পঁচিশ বছর অন্তর অন্তর একটা দেশের যে জনসংখ্যা সেই জনসংখ্যাটা দ্বিগুণ হয়ে হয়ে বাড়ে অর্থাৎ সেটা জ্যামিতিক হারে বাড়ে যেটাকে আমরা জ্যামিতিক হার বলছি জ্যামিতিক হার মানে হচ্ছে যেটা আগে ছিল তার ডাবল হবে দ্বিগুণ হবে তার ডাবল হবে তার ডাবল হবে দ্যাট মিনস পঁচিশ বছর অন্তর অন্তর জনসংখ্যাটা কি হচ্ছে ডাবল হয়ে বাড়তেছে এটাকে আমরা জ্যামিতিক হার বৃদ্ধি বলি সো ম্যালতাসের মতে যে পঁচিশ বছর অন্তর অন্তর কোনো দেশের জনসংখ্যা জ্যামিতিক হার বাড়ে বা দ্বিগুণ হার বাড়ে বা বলতে পারে এটা যে একটা দেশের জনসংখ্যা জ্যামিতিক হার বাড়ে অন্যদিকে বলা হচ্ছে যে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পায় গাণিতিক হারে গাণিতিক হার মানে হচ্ছে এক দুই তিন চার করে এভাবে করে বৃদ্ধি পায় আমি জ্যামিতিক হারটা একটু লিখে দিই জনসংখ্যা যেটা সেটা বৃদ্ধি পায় এভাবে করে এক দুই চার আট ষোলো বত্রিশ চৌষট্টি এভাবে করে যদি বাড়ে সেটা হচ্ছে জনসংখ্যা যেটাকে আমরা জ্যামিতিক হার বলি জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় জ্যামিতিক হারে ডাবল হয়ে বাড়ে পঁচিশ বছর অন্তর অন্তর আর খাদ্য উৎপাদনটা বৃদ্ধি পায় এক করে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এভাবে করে জনসংখ্যাটা বৃদ্ধি পায় তো এটাকে আমরা বলে থাকি গাণিতিক হারে বৃদ্ধি পাওয়া কেমন খাদ্য উৎপাদনটা গাণিতিক হারে বৃদ্ধি পায় বুঝতে পেরেছি সবাই তাহলে আমরা কি বলছি দুই নম্বর হচ্ছে খাদ্য উৎপাদন এখানে আছে একের পর দুই হয়েছে দুইয়ের পর চার চারের পর আট হয়েছে দ্যাট মিন্স আমাদের যে মেলাতাস জনসংখ্যা তত্ত্ব তার সাথে কিন্তু উদ্দীপকের মিল আছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি উদ্দীপক যে এখানে দুই উনিশশো পঁচিশের পর উনিশশো সালে দেখতে পাই আমরা খাদ্য জনসংখ্যাটা এক থেকে দুই হয় অন্যদিকে পঁচাত্তর বছরে সেটা চার হয় এবং একশো বছরে দুই হাজার বছরে সেটা কত হয় আট হয় তার মানে ম্যালতাসের যেন জনসংখ্যা তত্ত্ব পঁচিশ বছর অন্তর অন্তর জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয় এখানেও সেটা মিল আছে অন্তত খাদ্য উৎপাদনটাও সেম উনিশশো সালে খাদ্য উৎপাদন এক উনিশশো সালে সেটা দুই হয় উনিশশো সালে সেটা তিন দুই সালে সেটা চার হয় তার মানে খাদ্য উৎপাদনটা কিন্তু এক করে বৃদ্ধি পায় এটাকে আমরা বলি গাণিতিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে বুঝতে পেরেছি তো জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় জ্যামিতিক হারে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পায় গাণিতিক হারে এই তত্ত্ব অর্থাৎ ম্যালতাসের যে জনসংখ্যা তত্ত্ব সেই তত্ত্বের সাথে এই তত্ত্ব কী রয়েছে মিল রয়েছে জাস্ট তুমি ম্যালতাস জনসংখ্যা তত্ত্ব কী সেটা ব্যাখ্যা করবা তারপর তুমি এটার সাথে রিলেট করবা যেমন এখানে সালগুলো দেওয়া আছে সেই সালের সাথে তুমি মিলাবা তাহলে আনসারটা হয়ে যাবে এরপর আমরা চলে আসি চার নম্বরে বলেছে উদ্দীপকে উল্লেখিত দেশটি সমস্যা কীভাবে সমাধান করা যায় আমরা জানি এই যে ম্যালতাস সাহেব আমাদেরকে যে জনসংখ্যার বলেছেন একটা দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় জ্যামিতিক হার মানে খুব দ্রুত বৃদ্ধি পায় কিন্তু খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পায় আস্তে আস্তে তাহলে জনসংখ্যার খাদ্যের মধ্যে একটা ব্যবধান সৃষ্টি হয় এই জনসংখ্যার খাদ্যের মধ্যে যে ব্যবধান সৃষ্টি হয় জনসংখ্যা অনেক বেশি বেড়ে যায় কিন্তু খাদ্য উৎপাদন আস্তে আস্তে বাড়ে যেটার কারণে ম্যালতাস সাহেব আমাদেরকে এখানে একটা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা বলেছেন প্রতিরোধমূলকের আসলে দুইটা ব্যবস্থার কথা বলেছেন একটাকে আমরা বলি যে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা মানে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা যেটা সাধারণত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার আগেই স্ট্যাপ নেওয়া হয় আর হচ্ছে প্রতিকার যেটাকে আমরা বলি প্রাকৃতিক নিরোধ অর্থাৎ দুইটা এখানে তিনি কথা বলেছেন একটা হচ্ছে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা কথা বলেছেন প্রতিরোধ করা প্রতিরোধ ঠিক আছে মূলক ব্যবস্থা আরটা আমাদের বলেছেন দুই নম্বর হচ্ছে প্রাকৃতিক নিরোধ প্রাকৃতিক নিরোধ এই দুইটার মানে কি আমি একটু বলি তিনি আমাদেরকে জনসংখ্যা যে বৃদ্ধি পাচ্ছে অনেক বেশি এই সমস্যার সমাধানের জন্য দুইটা পদ্ধতির কথা বলেছেন দুইটা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার কথা বলেছেন একটা হচ্ছে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা একটা হচ্ছে প্রাকৃতিক নিরোধ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা মানে হচ্ছে জনসংখ্যা একটা দেশে বৃদ্ধি পাওয়ার আগে সে দেশে আগামী স্টেপ নেওয়া যেমন আমি তোমাদেরকে বোঝাই এটাকে আবার প্রতিকার বলা হয় প্রতিরোধ মানে যেটা বোঝানো হয় যে কোনো একটা সমস্যা হওয়ার আগে থেকে স্টেপ নেওয়া যেমন আমরা অনেক সময় দেখা যায় যে একটা বাড়িতে যখন বাড়িটা করা হয় তখন দেখা যায় যে সেখানে ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেম করা হয় যে কোনোভাবে যদি আগুন ধরা হয় ধরে যায় তাহলে একটা ফায়ার অ্যালার্ম বাজবে অথবা যেখানে ফায়ার অ্যালার্ম বাজার সাথে সাথে কী হবে পানি ছড়িয়ে যাবে বা পানি বের হবে যেখানে মাধ্যমে আমার আগুনটা নষ্ট আগুনটা নিবে যাবে এটাকে আমরা বলি যে ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেম তো এটা করা হয় আগুন ধরার আগেই অর্থাৎ এটা আগাম ব্যবস্থা নেওয়া যেন কোনোভাবে আগুন ধরলে সেটা কি হয় কম ক্ষয়ক্ষতি হয় বা এটা ব্যবস্থা নেওয়া যায় এটাকে আমরা বলি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সো ঠিক সেম একটা দেশের জনসংখ্যা অনেক যেহেতু বেড়ে যাচ্ছে খাদ্য পদ্ধতি আস্তে আস্তে বাড়তেছে তো জনসংখ্যা কমানোর জন্য সরকার যেটা করে বা যেটা করে সেটা হচ্ছে একটা দেশ যেটা করে সেটা হচ্ছে কিছু প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নে
প্রাকৃতিক নিরোধ মানে কি এটা হচ্ছে দুই নাম্বার স্টেপ জনসংখ্যা হ্রাস পাওয়া সেটা হচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার পরে এটাকে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা বলা যায় প্রতিকার মানে হচ্ছে প্রবলেমটা হয়ে যাওয়ার পরে বা প্রবলেম যখন ছড়ায় যাবে তখন যে ব্যবস্থা নেওয়া হয় সেটা যেমন ধর আমরা ফায়ার অ্যালার্ম করে রাখছি একটা বাসার মধ্যে এখন কোনো কারণে মনে করে আগুন ধরে গেল প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিয়েছিলাম তবু আগুন ধরে গেল তখন কি হয় আবার ফায়ার সার্ভিস থেকে করা আমরা কল করে ফায়ার সার্ভিস এসে আগুনটা নিবাই এই যে ফায়ার সার্ভিসের কাজটা করতে সেটাকে আমরা বলি প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা অর্থাৎ প্রবলেমটা হয়ে যাওয়ার পরেই কোনো একটা সমস্যা হয়ে যাওয়ার পরে যদি এটা সমাধান করতে আসে বা এটা ক্ষয়ক্ষতি যেন কম হয় সেই সমস্যা থেকে সেটা করাকে আমরা বলি প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা এটাকে আমি তোমাদের আরেকটা এক্সাম্পল দিয়ে বলতে পারি যেমন বাংলাদেশে যখন করোনা ভাইরাস আসছিল তখন বাংলাদেশের সব জায়গাতে সব জায়গাতে কি দিয়ে দেওয়া হয়েছিল লকডাউন দিয়ে দেওয়া হয়েছিল আচ্ছা তোমরা আমাকে বলো তো এই যে লকডাউন দিয়েছে এটা কি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নাকি প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা লকডাউন যেটা দিয়েছে সেটা কি প্রতিরোধ নাকি প্রতিকার কোনটা বলো তো লকডাউন যেটা দিয়েছে সেটা প্রতিরোধ নাকি প্রতিকার কোনটা বলো একটু লকডাউন যে দিয়েছে সেটা প্রতিরোধ নাকি প্রতিকার কোনটা হবে লকডাউন দেওয়াটা প্রতিরোধ নাকি প্রতিকার মাসুম আক্তার বলেছেন খাওয়ানো মালিক আল্লাহ আল্লাহ কাউকে না খেয়ে রাখেন না তাহলে তো তুমি বলতে পারো যে রাস্তায় যারা না খেয়ে আছে তারা তাহলে খাওয়া দাওয়া পাইতো তাই না তো এটা আসলে ডিপেন্ড করতে আসছে আমাদের উপরে তোমার নিজের উপর ডিপেন্ড করতে তুমি যদি বলো যে আল্লাহ না খাই তো রাখবে না তাহলে তো হবে না তুমি যদি বলো যে আল্লাহ পাশ করালে পাশ করবে না আল্লাহ পাশ করবে না তাহলে তুমি সারা জীবন পড়াই পড়াশোনায় করো নাই তাহলে তো আল্লাহ তোমাকে এসে পাশ করা দিবে না দিবে তোমাকে চেষ্টা থাকতে হবে তো যে খাওয়া দাওয়া করতে পারছেন তার চেষ্টা নাই সে যদি চেষ্টা করতো তাহলে খাইতে পারতো বিষয় হচ্ছে এমন তো তোমার তো আগাম প্রস্তুতি নিতে হবে নিতে হবে না তুমি যদি প্রিপারেশন না নিয়ে বলো যে আল্লাহ পাশ করালে পাশ করবো তাহলে কি হবে সব কিছুকে আল্লাহর উপর ছেড়ে দিতে পারবা এটা তো তোমার উপর ডিপেন্ড করতেছে আচ্ছা এটাকে আমরা বলি প্রতিকার একজন বসে সবাই বসে প্রতিকার প্রতিকার এটা কি প্রতিকার হবে না না এটা প্রতিরোধ হবে দেখো লকডাউন দিয়েছে কেন যাতে করোনা ভাইরাসটা সব জায়গায় ছড়ায় না পড়ে এটাকে আমরা প্রতিরোধ বলবো কেমন আগে থেকে ব্যবস্থা নিয়ে থাকা সতর্ক হওয়া কিন্তু তবু করোনা ভাইরাস ছড়ে পড়েছিল বাংলাদেশে তো সরকার কি করেছে বিভিন্ন হাসপাতাল মানে টেম্পোরারি কিছু হাসপাতাল ব্যবস্থা করেছে এবং যারা করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে তাদেরকে চিকিৎসা দিয়েছে তো যেটা চিকিৎসা দিয়েছে বা যে হসপিটাল করেছে সেগুলো হচ্ছে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা আমার কথা বুঝছো প্রতিরোধ হচ্ছে আগাম ব্যবস্থা নেওয়া তো এখানে যেহেতু লকডাউন দেওয়া মানে হচ্ছে আগাম ব্যবস্থা নেওয়া যেন করোনা ভাইরাস না ছড়ায় কিন্তু যেহেতু ছড়া গেছে বা যার যার কাছে গেছে সেটাকে রিকভারি করা সেটা হচ্ছে আমাদের প্রতি প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা হবে কেমন তো প্রতিকারমূলক ব্যবস্থাকে আমরা প্রাকৃতিক নিরোধে বলে থাকি তো একটা দেশের জনসংখ্যা যদি বেড়ে যায় তো একটা মেলতা সাহেব একটা আমাদের চক্রের কথা বলেছেন যেটাকে আমরা বলি প্রাকৃতিক নিরোধের কথা প্রাকৃতিক নিরোধ মানে কি আমি তোমাদেরকে চক্রটা দেখাই প্রাকৃতিক নিরোধ মানে কি জানো প্রাকৃতিক নিরোধ মানে হচ্ছে এরকম যে একটা দেশের আমি যদি একটা একটা সাইকেল আঁকি এটা বলা হয় মেলতাসিয় চক্র তো মেলতাসিয় চক্র যদি আমরা আঁকি এই চক্রটা হচ্ছে এরকম একটা দেশে যদি অনেক বেশি মানুষ হয়ে যায় অতিরিক্ত জনসংখ্যা হয়ে যায় ঠিক আছে অধিক জনসংখ্যা যদি হয় এটাকে জনাদিক্য বলা হয় জনাদিক্য বলি বা অধিক জনসংখ্যা অধিক জনসংখ্যা বা জনাদিক্য যদি হয় তাহলে দেখা যায় সেখানে হবে প্রাকৃতিক নিরোধ কি নিরোধ বলো প্রাকৃতিক নিরোধ প্রাকৃতিক নিরোধ হবে তো প্রাকৃতিক নিরোধ মানে কি বলছি যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার পর দেন কমে যাওয়া কিভাবে কমতে পারে যেমন ধর আমরা বলতে পারি যুদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে এক দেশের সাথে অন্য দেশের যুদ্ধ হয়েছে জনসংখ্যা অটোমেটিক হয়ে যাবে কমে যাবে মারামারি হয়ে আবার আমরা বলতে পারি বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ হইতে পারে মহামারি হইতে পারে যেমন করোনা হয়েছে এটার মাধ্যমে জনসংখ্যা কমে গেছে অথবা যারা মানুষজন থাকবে যারা হচ্ছে মানে দেশে যখন অতিরিক্ত দরিদ্র হবে মানে হতদরিদ্র বা দরিদ্রতার হার বৃদ্ধি পেলে বা মানুষ যখন খেতে পারবে না ঠিক মতো তখন দেখা যাবে মানুষ মারা যাবে ঠিক আছে সো এটাকে আমরা বলি যে অতিরিক্ত জনসংখ্যা অতিরিক্ত হয়ে গেলে দেন প্রাকৃতিক নিরোধ হয় অর্থাৎ যেগুলো এক্সিস্টেন্ট জনসংখ্যা তাদের মধ্যে থেকে জনসংখ্যা কমে যাবে মারা যাবে বা যুদ্ধ হবে মারা মেয়ে এভাবে কাটাকাটি হবে এভাবে জনসংখ্যা কমে যায় এরপর আমরা বলতে পারি যেটা হয় সেটা হচ্ছে জনসংখ্যা কমে যাওয়ার পর জনসংখ্যার খাদ্যের মধ্যে একটা ভারসাম্য অবস্থায় ফিরে আসে ঠিক আছে আমরা বলতে পারি জনসংখ্যা ও খাদ্
খাদ্যের মধ্যে ভারসাম্য অবস্থায় ফিরে আসবে অর্থাৎ জনসংখ্যা খাদ্যের মধ্যে ভারসাম্য হবে দেন আবার জনাধিক্য হবে এটা কিন্তু বসে থাকে না খাদ্য জনসংখ্যার মধ্যে ভারসাম্য হওয়ার পর আবার দেখা যায় যে আস্তে 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 মানুষ বাড়বে মানুষ বাড়লে আবার প্রাকৃতিক রোধ হবে আবার জনসংখ্যা খাদ্যের মধ্যে ভারসাম্য অবস্থায় ফিরে আসবে আবার জনাধিক্য হবে এটাকে একটা মেলতাসিয় চক্র বলা হয় কেমন বুঝতে পেরেছি পারবো আচ্ছা তো আমরা এটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে আমরা এই কোয়েশন আনসার করছিলাম যে উদ্দীপকের তালিকায় তত্ত্ব সঙ্গে এটা বলছি আর উদ্দীপককে উল্লেখিত সমস্যাটি সমাধানের জন্য যে উপায় সেই উপায়গুলো আমরা বলছি দুটো উপায় আছে একটা হচ্ছে প্রাকৃতিক প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা অর্থাৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার আগে থেকে স্টেপ নেওয়া আর হচ্ছে প্রাকৃতিক নিরোধ অর্থাৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার পরে যে স্টেপ নেয় সেটাকে আমরা বলি প্রাকৃতিক নিরোধ আর কি ওকে আশা করি এটা আমরা পারবো পরবর্তী কোয়েশন আমরা যাচ্ছি পরবর্তী কোয়েশন এখানে বলা হয়েছে যে নিচে একটি দেশে জনসংখ্যার কাঠামো দেওয়া হলো এখানে দেখা যাচ্ছে দুই হাজার উনিশ সালে মধ্যবর্তী সময়ে জনসংখ্যা হচ্ছে বিশ কোটি এবং বলা হচ্ছে দুই হাজার উনিশ সালে জীবিত জীবিত জন্মগ্রহণকারী শিশু সংখ্যা হচ্ছে পনেরো পঁচিশ লক্ষ এবং মৃত মৃত্যুবরণকারী জনসংখ্যা হচ্ছে ছয় লক্ষ আমাদের বলেছে এখান থেকে জ্যামিতিক হার মানে কি জ্যামিতিক হার মানে হচ্ছে এমন যদি এভাবে করে বৃদ্ধি পায় সেটা হচ্ছে একের পরে দুই দুইয়ের পরে চার চারের পরে আট আটের পরে ষোলো ষোলোর পরে বত্রিশ এভাবে যদি বৃদ্ধি পায় কোনো একটা দেশের জনসংখ্যা সেটাকে আমরা বলি জ্যামিতিক হার বৃদ্ধি সো জ্যামিতিক হার বলতে এটাকে বোঝানো হয় যে ডাবল হয়ে বৃদ্ধি মানে প্রথমে ছিল প্রথমে যত ছিল তার দ্বিগুণ হয়ে যাবে এটাকে আমরা বলি জ্যামিতিক হার বৃদ্ধি পাওয়া যেটা বলছে মানব সম্পদ উন্নয়নের সুস্বাস্থ্য গুরুত্বপূর্ণ কেন শুধুমাত্র শিক্ষিত করলে হবে না শুধুমাত্র দক্ষ করলে হবে না আমাদেরকে সুস্বাস্থ্যের কথা মনে রাখতে হবে একটা দেশের মানুষকে আমরা মনে করি অনেক শিক্ষা দিলাম তাদেরকে একদম মানে পড়াতে পড়াতে একদম ঈশ্বর সন্ত বিদ্যাসাগর বা মনে করো আইনস্টাইন নিউটনের মতো করে ফেললাম কিন্তু তাদেরকে মনে করো ফু দিলে কি হয়ে যায় উড়ে যায় তাহলে কি হবে সেটাকে জনসংখ্যায় জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তর হবে ডেফিনেটলি হবে না কারণ তারা নিজেরা দাঁড়াতে পারে না আরেকজনকে আরেকজন ধরে দাঁড়া দিতে হয় তাহলে সেটা জনসম্পদ হইলেও তারা তার বোঝা হয়ে গেল উল্টা শিক্ষিত হইলে হবে না সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হইতে হবে সো এটাকে আমরা বলছি মানুষ প্রজন্মের জন্য সুস্বাস্থ্য হওয়াটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এরপর চলে আসি তিন নম্বরে উদ্দীপক উল্লেখিত তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশটির জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার নির্ণয় কর অর্থাৎ আমাদেরকে নর্মাল গ্রোথ রেট বা জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার বের করতে বলছে আমি তাদেরকে একটু বলি এই জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার বের করার একটা সূত্র আছে আমি সূত্রটা একটু এখানে লিখতেছি যেটাকে আমরা বলে থাকি নর্মাল গ্রোথ রেট বা এনজিআর বলা হয় এন জি আর নর্মাল গ্রোথ রেট এটা সূত্র হচ্ছে এরকম স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার বা নর্মাল গ্রোথ রেট এটা সূত্র হচ্ছে এরকম জন্মহার জন্মহার মাইনাস মৃত্যুহার মৃত্যুহার ডিভাইডেড বাই এক হাজার ইন্টু একশো এটা হচ্ছে আমাদের সূত্র কেমন এনজিআর বা নর্মাল বা স্বাভাবিক বিধি হার বের করার জন্য আমাদের তিন নম্বর যেটা কোয়েশন করছে কিন্তু এখানে আমাদেরকে জন্মহার আর মৃত্যুহারের সূত্রটা নাই তো আমাদেরকে আগে এখানে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে জন্মহার মৃত্যুহার বের করতে হবে তো আমরা এখানে অশোধিত জন্মহার বলে থাকি এটাকে অশোধিত জন্মহার অশোধিত জন্মহারটা আমাদের বের করতে হবে যেটাকে আমরা জন্মহার বলি তো জন্মহারটা বের করার জন্য আমাদের জন্মসংখ্যা জন্মসংখ্যা মানে ওই দেশের জনসংখ্যাকে আমাদের ভাগ করতে হবে জনসংখ্যা দিয়ে জনসংখ্যা ইন্টু এক হাজার হবে কেমন এবং এটা আমরা বের করব আর একটা সূত্র হচ্ছে আমাদেরকে মৃত্যুহারটাও বের করতে হবে এখানে আমাদের মৃত্যুহার দেওয়া ছিল না প্রশ্নের মধ্যে তা আমরা এখানে মৃত্যুহার বের করবো এটাকে বলা হয় অশোধিত অশোধিত মৃত্যুহার মৃত্যুহার এটা বের করতে হলে আমাদেরকে যেটা করতে হবে এটা সূত্রটা এখানে জন্মহার ছিল উপর জনসংখ্যা জন্মসংখ্যা ছিল এখানে হবে আমার হচ্ছে মৃত্যু সংখ্যা মৃত্যু সংখ্যা ডিভাইডেড বাই জনসংখ্যা মানে ওই সময় তখন জনসংখ্যা আর কি জনসংখ্যা ইন্টু এক হাজার এটা হবে আমাদের মৃত্যু হার বের করার সূত্র তা আমি একটু বলি এখানে আমি একটু দেখে আসি আমাদের ম্যাথটা কী আছিল আমাদের ম্যাথের মধ্যে এখানে মানুষ হচ্ছে বিশ কোটি আছে মানুষ বিশ কোটি আর জন্ম হয়েছে পঁচিশ কোটি পঁচিশ লক্ষ আর মৃত্যু হয়েছে ছয় ছয় লক্ষ কেমন পঁচিশ লক্ষ আর ছয় লক্ষ জন্ম মৃত্যু এটা বিশ কোটি ওকে সো আমাদের আনসারটা তাহলে কী হবে এখানে আমাদের জন্মহার জন্মসংখ্যা যদি বলি তাহলে জন্মসংখ্যা হয়েছে জন্মসংখ্যা আমরা বলেছি বিশ লক্ষ নাকি হ্যাঁ নয় সরি পঁচিশ লক্ষ সো এখানে হবে পঁচিশ লক্ষ আমরা পঁচিশ লক্ষ লিখবো এখানে উপরে আর নিচে হবে বিশ কোটি জনসংখ্যা হচ্ছে বিশ কোটি সেই দেশে বিশ কোটি আমরা লিখবো একক দশক শতক হাজার উজুত লক্ষ নিযুত কোটি হ্যাঁ বিশ কোটি ইন্টু এক হাজার সো এটা মানে আমরা একটু বের করব এটা বাংলা লিখি সো আ
তো ইনটু এক হাজার এখানে এক হাজার হবে একশো না এক হাজার হবে কারণ এক হাজার জন্য বের করতে হয় চর্মহার মৃত্যু হারগুলো এক হাজার জন্য বের করতে হয় এক হাজার দিয়ে গুণ করবা এটা এক হাজার দিয়ে গুণ করো আমাকে কেউ কি হেল্প করবা কেউ কি আমাকে হেল্প করবা বলো তো আমি একটু করে দেখি এক হাজার দিয়ে গুণ করতে হবে ভাইয়া আচ্ছা তা আমরা পঁচিশ লক্ষকে ভাগ করব তাহলে লিখতে পারি পঁচিশ লক্ষ ডিভাইডেড বাই ডিভাইডেড সরি ভুল লিখছি পঁচিশ লক্ষ হ্যাঁ পঁচিশ লক্ষ ডিভাইডেড বাই আমরা বলতে পারি বিশ কোটি ছয়টা আটটা শূন্য একক দশক সত্তর হাজার উজুত লক্ষ নিজুত কোটি হ্যাঁ একক দশক ঠিক আছে তো এটাকে আমাদের গুণ করতে হবে এক হাজার দিয়ে তার আনসার হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ নাকি ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ নাকি বারো দশমিক পাঁচ তোমাদের কথা আসছে একটু বলো আমার থেকে ভুল হইতো আবার আমি একটু দেখি আচ্ছা আমি এখানে একটু কাটাকাটি করে দিই তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা হবে শূন্য শূন্য কমা দিই এখানে শূন্য পাঁচটা কমা দিলাম এখানে হচ্ছে আমি পাঁচটা শূন্য কমা দিলাম তাহলে হচ্ছে পঁচিশকে ভাগ করতে হবে দুই হাজার দিয়ে পঁচিশ ডিভাইড বাই দুই হাজার ইন্টু এক হাজার বারো দশমিক পাঁচ আসার হচ্ছে বারো দশমিক পাঁচ বারো দশমিক পাঁচ হচ্ছে জন্মহার আর মৃত্যু হারটা করে ফেলি আমি শূন্য কমায় ফেলি একটু এখানে ছয়টা পাঁচটা কেটে দিলাম এখানে পাঁচটা শূন্য কেটে দিলাম তো এখানে ছয়কে ভাগ করতে হবে দুই হাজার দিয়ে ছয় ডিভাইড বাই দুই হাজার ছয় ডিভাইড বাই দুই হাজার ইন্টু এক হাজার ছয় দুই হাজার ইন্টু কথা হবে এক হাজার হবে আচ্ছা হচ্ছে তিন শুধুমাত্র তিন হবে এটা তিন আছে কিনা দেখো তো তোমাদের আনসার ঠিক আছে কিনা দেখো তো আমার ওকে কি ঠিক আছে কেউ কোনো কথা বলে না জাস্ট চুপচাপ ক্লাস করতেছে কোনো আমাকে আনসার দিচ্ছে না কেউ একটু করতেছেও না আমাকে একটু হেল্পও করতেছে না কেমন পাশান তোমরা হ্যাঁ তিন ওকে ফাইন তাহলে আমরা এনজিআর বের করবো স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার মানে স্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার আর কি তো জন্মহার থেকে মৃত্যু হার বিয়োগ দিব জন্মহার হচ্ছে আমাদের বারো দশমিক পাঁচ বারো দশমিক পাঁচ হচ্ছে জন্মহার আর মৃত্যু হার হচ্ছে আমাদের কত তিন তিন যে ভাগ বিয়োগ করবো এবং এক হাজার দিয়ে বার একশো দিয়ে এক হাজার দিয়ে কেন ভাগ করি জানো কারণ হচ্ছে যখন আমরা এই যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার করি মানে স্থূল জন্মহার স্থূল মৃত্যু হার যখন আমরা করি তখন আমরা এক হাজার দিয়ে গুণ করি কিন্তু আসলে যখন নর্মাল গ্রোথ রেট বের করা হয় তখন আসলে একশো পার্সেন্ট বা একশো জনে বের করা হয় যার কারণে আগে এখানে যে জন্মহারের সাথে মৃত্যু হওয়ার সাথে এক হাজার গুণ করছিলাম সেটা আগে ভাগ করে দিয়ে কমে ফেলতে হয় তা আমরা এখানে এক হাজার দিয়ে ভাগ করি এবং আবার শেষে দিয়ে কী করি একশো দিয়ে আমরা গুণ করি কারণ সাধারণত স্বাভাবিক বৃদ্ধির হারটা প্রতি একশো জনে বা পার্সেন্ট হিসেবে বের করা হয় তাহলে এখানে আনসার কত হবে বারো মাইনাস তিন আমরা আনসার করে ফেলি এটা বারো দশমিক পাঁচ মাইনাস থ্রি ডিভাইডেড বাই এক হাজার ইন্টু একশো তারপরে আনসার হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট নাইন ফাইভ জিরো পয়েন্ট নাইন ফাইভ হচ্ছে আমাদের আনসার সো এটা হচ্ছে আমাদের নর্মাল গ্রোথ রেট বা স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার দেখো তো আমার কথা বুঝছো কিনা পারবে কিনা দেখো তো পরীক্ষা আসলে হুম অনেকে বলতেছে স্যার ক্লাসরুম হলে আমি মাছের বাজার বলতাম তাই না চিকেন দিয়ে সত্যি কথা তো আমরা কি বুঝতে পেরেছি আমরা এনজিআর বা নর্মাল গ্রোথ রেট পারবো স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার বলা হয় এটাকে এনজিআর স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার তো জন্মহার বের করতে হবে মৃত্যুহার বের করতে হবে দেন আমরা এনজিআর বের করবো এটা হচ্ছে আনসার তো আমরা একটু ম্যাথটা আবার একটু দেখি এই যে এটা বলা হচ্ছে উদ্দীপক লোকের ভিত্তিতে যে দেশটির জনসংখ্যা স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার বের করবো আশা করি পারবো যারা বলেছে জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ণয়ের মাধ্যমে দেশটিতে জনসংখ্যা জনবহুল দেশটি জনবহুল হয় মানে যদি দেশটি জনবহুল হয় তবে তার সমস্যা সমাধানের জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে তা বিশ্লেষণ করো তো জনসংখ্যার ঘনত্ব বের করতে বসতে তো জনসংখ্যার ঘনত্ব বের করার সূত্র হচ্ছে এটা জনসংখ্যার ঘনত্ব আমরা তখনই বের করতে পারবো যখন আমাদের সেই দেশের যে জনসংখ্যা সেই জনসংখ্যা এবং সেই দেশের যে আয়তন সেই আয়তন দেওয়া থাকবে দেখো এখানে কিন্তু আয়তন দেওয়া আছে এই যে লাইনটা এখানে বলেছে দেশটির আয়তন হচ্ছে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার বারো কিলোমিটার তাহলে জনসংখ্যার ঘনত্ব মানে আমরা জানি জনসংখ্যা যেটা থাকবে সেই জনসংখ্যাকে মোট আয়তন দিয়ে যদি আমরা ভাগ করি তাহলে আমাদের এক বর্গ কিলোমিটার কতজন মানুষ বসবাস করবে সেটা বের হয়ে যাবে এক বর্গ কিলোমিটার যতজন মানুষ বসবাস করে সেটাকে বলা হয় সেই দেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব তাহলে আমরা এখানে বিশ কোটিকে ভাগ করবো এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে ঠিক আছে বিশ কোটিকে আমরা ভাগ করবো কথা দিয়ে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে ভাগ করবো তাহলে আমি অঙ্কটা এখানে করে দেখাই এটা এটা মুছে দিচ্ছি আমি তো আমাদের সরি বিশ কোটিকে আমাদের ভাগ করতে হবে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার 
स्कोर किलोमीटर दिए सामना बोलते पड़े जनसंख्या घनत्तो जनसंख्या घनत्तो अब रे जनसंख्या घनत्तो शुद्ध के लिखते पड़े जहाँ मर बोलते पड़े ऊपर होते हैं अमादे हो बे जनसंख्या माने मोर जनसंख्या माने जितने का हम रे टोटल पापुलेशन बोली अब वो टोटल एरिया दर अमादे भाग पड़ता बे ठीक है से तालांसा बेठा बे सो अमादे टोटल पापुलेशन होते हैं अमर पे ऐसी बीस कोटी सो बीस कोटी अमर लिख बो अब वो टोटल एरिया होते हैं एक लोगों को पांच हजार जितने पोषण अच्छा शून्य एक तो कमा दी तीन तो शून्य एक है ना कमा दी एक है ना तीन तो कमा दी एक है ना टेक है ना टेक कमा दी थी तालु ऊपर हाबे होते हैं ऊपर शून्य हाबे एक दो तीन चार चार टा चार टा शून्य है थ्री जीरो 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 भाग नीचे होते हैं पौने रो पौने दे भाग कर बो अच्छा तालु से तेरोशो तीन तीन जॉन, बात तो ये बोलते वालों प्राय तेरहसूते त्रिज जॉन, सो देखो तेरहसूते त्रिज जॉन माने पोतिया स्क्वायर किलोमीटर है, तेरहसूते त्रिज जॉन मानो उसे शॉप दी थी के एक किलोमीटर कोड़े, ये टाइम हमरा बोली एस स्क्वायर किलोमीटर, सो एक उम चार दी के एस स्क्वायर किलोमीटर मोड़ এই জায়গার মধ্যে যদি 1333 জন থাকে তার মানে এটা খুবই বেশি একটা জনসংখ্যা যেটাকে আমরা বলি দিতে পারি অধিক জনসংখ্যা কারণ এই জনসংখ্যার পপুলেশন আসলে এরকম জনসংখ্যা ঘনত্ব আছে কোন দেশ পৃথিবীতে অনেক কমে আছে যেমন আমরা যদি আমাদের দেশের কথা বলি আমাদের দেশে প্রায় 1100 সামথিং আমাদের দেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব সো যেটাকে পৃথিবীতে আমরা সপ্তম অবস্থানে আছে জনসংখ্যার দিক থেকে কেমন তার মানে চিন্তা করে দেখছো তো আমাদের জনসংখ্যার দিক থেকে কিন্তু আমরা জনসংখ্যা অনেক বেশি জনবহুল একটা দেশ ওকে সো বলতে পারি যে এই দেশটা একটা জনবহুল দেশ আর এই সমস্যাটা সমাধানের জন্য আমাদের কি করতে হবে আমাদের যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কাজ করতে হবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য অনেকগুলো ব্যবস্থা আছে আমাদের জনসংখ্যাকে শিক্ষিত করতে হবে তাই না পরিবার পরিকল্পনা আবাসন ব্যবস্থা মানে শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা নারী শিক্ষার ব্যবস্থা এগুলো আমাদেরকে ত্বরান্বিত করতে হবে তখনই আমরা কি করতে পারবো যে জনসংখ্যাকে কমাতে পারবো বা মাথা পিছু আমাদের যে জনসংখ্যা ঘনত্ব সেটা কমে আসবে बुस्ते पहले थी, तो इधर हमारे होते हैं, हमारे इधर तीन नंबर क्वेश्चन चलो, चलो हमारे चार नंबर क्वेश्चन देखते देखें नहीं, चार नंबर क्वेश्चन हमारे क्यों बोले थे? चार नंबर क्वेश्चन इखने बोले थे, 2000 एकुश शाले मोदो समय कौदेशर मोड जनसंख्या का शोधर कोटी, मोड आयतन होते हैं, इधर मोड आय तो मोट जीवित जनसंख्या होती है, जीवित जनसंख्या होती है पौचिश लोग को, अबे उक्त बच्चों ने वही देश में बहुत रकम मन, बारे देखे, बारे देश के आगम मन हुए थे, शेर तो चाशी हज़ है, अबे बहुत रकम मन, माने बारे देश में चले गया थे, आउट माइग्रेशन हुए थे, बारे देश में चले गया थे चार लोग को, अबे � मित्तु बोरन करे, शेर काम रे बोले औषधि तो मित्तु हार, जिसे आपने एवं बोले था कि जब मित्तु हार बिल्कुल नहीं चला, ना हमारे के मित्तु शंक का जरा था कि, शे मित्तु शंक के जब तुझे मानुष मारा जाए, शेर के उइ दिशे जान शंक दे भाग कर ले, एवं ऐसे दे कुन कर ले, हमारे औषधि तो मित्तु हट्टा बेर जब हमारे पहले मानसर टक कर पहले में एक टक कर ऐसे ना शेखर हमारे देश से एक में एक टक चीज़ चो जैसे जो मुझे हमारे देश से जनसंख्या का उससे जोखन कम था कि मानो को दो ही तीन चार दो ही तीन चार और तो जनसंख्या जोखन दो ही कोटी तो खन मानो को माता पिता एक कम जनसंख्या तीन कोटी होले माता पिता � तमने कौन देशी जनसंख्या का जो तेमों देखी है अमरा जो दुई कोटी आते हैं और तब माता पिता चौथा कम आते हैं एवं एक बार माता जाने जो जनसंख्या विधि वाले माता पिता एक बार बे ताहला अमरा बोलते पड़े शेकेत्रे अमरा जनसंख्या का पुत्तशीतो और तब जनसंख्या का जो भी कामेश्वर कम था के शेकेत्रे अमरा � अशुद्ध जन्महार बेर करा जोने ए जन्महार के ए जन्महार के भाग करता है बे जन जनसंख्या का दारा एवं वाचे एक हजार दिगुन करता है बे ओके पार बो तो ए टा पार बो तो हम शब्द दिन नंबर टा पार बो की ना बोलो अब रखिए तो सेम क्वेश्चन करें थी 
सेम क्वेश्चन आंसर किंतु आम्रा कोरेट सी टाइना देखो तीन नंबर टा पार्बी कीना देखो जनुशंग का घनत्व बेर कोट्तो ले जनुशंग का के भाग कोट्तो अबे आय तुम दार आर औषधित जनुहार बेर कोट्तो ले जनुशंग का के भाग कोट्तो अबे जनुशंग का दारा एवं एकाजा देवुन कोट्तो अबे है पार्बी इंशाल्लाह थैंक यू এরপরে চলে আসি আমরা 4 নাম্বারটা 4 নাম্বার একটু বলি 4 নাম্বার বলছে ক দেশে নিট অভিবাসন হার এখন তোমাদের নিট অভিবাসন হারের সূত্র মনে রাখতে হবে আমি তোমাদের আর নিট অভিবাসন হারের সূত্র নিচে বলে দিচ্ছি নিট অভিবাসন হারের সূত্র যেটাকে আমরা বলি নেট মাইগ্রেশন রেট নেট মাইগ্রেশন রেট মানে নিট অভিবাসন হার বলা হয় এটা সূত্র হচ্ছে ইন মাইগ্রেশন মাইনাস আউট মাইগ্রেশন ডিভাইডেড বাই টোটাল পপুলেশন ইনটু 1000 इन्टु कदा हावे? 1000 हावे, एटा होच्छे आमादे जे नीट नेट माइग्रेशन रेट बा नीट उभिबाशन हार ताल इखना आमादे बश्यम मदे किन्ते इकलू माना आसे जेमन इन माइग्रेशन कदा आउट माइग्रेशन कदा और थात आमादे बुहिरा गमन कदा इजे खाना आसे जेमन दा बुहिरा गमन तार माने আমরা এটাকে 80 হাজার বসাবো আর বহিগ্রহ মানে আমাদের দেশ থেকে চলে গিয়েছে সেটা হচ্ছে 4 লক্ষ তাহলে এটা বসাবো আর নিচে হচ্ছে টোটাল পপুলেশন দ্বারা ভাগ টোটাল পপুলেশন হচ্ছে কত রে 17 কোটি বলছে আচ্ছা দেখো আগে এটা বসাই এটা হচ্ছে 80 হাজার এটা হচ্ছে আমাদের 4 লক্ষ তাহলে আমরা ম্যাটটা বসাই উপর হবে 80 হাজার মাইনাস टोटल पॉपुलेशन होते हैं छोटर कोटी, छोटर कोटी आम रेखा में लिख बो, एवं ऐसा जो दिया आम रेखा को बो गुण कर बो, ओके, तो हम रेखा को करो देखिए ऐसा में क्या होगे, तो आम रेखा जो मैट टा कोडी ताहला हम दांसर टा बेल होगे, आठ लोक होते के आम रेखा बात दी बो चार लोक हो, सॉरी आठ लोक आशी हजार टके चार लोक बात 2 লক্ষ 2 লক্ষ 20000 টাকা উপর আসবে মাইনাস সেটাকে আমরা ভাগ করতে হবে 17 কোটি দিয়ে ভাগ 17 কোটি শূন্য কয়টা 4 টা 4 এর দিনে 60 টা 3 4 5 6 7 আবার 1000 দিয়ে আমাদের গুণ করতে হবে 1000 জন বের করার জন্য তাহলে আমাদের आंसर আসবে মাইনাস 1.8 তোমরা আবার একটু ট্রাই করে দেখবা আমারটা ভুল হইতে পারে আমি যেহেতু একবারই করতেছি সো মাইনাস 1.8 তার মানে আমাদের आंसर इशुदे NMR बा NMR NRO जो दे सॉरी NMO जो दे है NMR नोटे नाइट माइग्रेशन शेरे शुत्रों से जस्ट एक टुक I माइनस ओ ये देख बोला है NM और NMR माना होते हैं I माइनस ओ डिवाइड बाय TP डिवाइड डिवाइड बाय TP इनटू एक हजार ये तो होते हैं नीड माइग्रेशन रेट बाद नीड ओवरबाशन हाल ये तो शुद्ध नीड ओवरबाशन नीड ओवरबाशन এটা শুধু এটা সূত্র হয় এটা আর নিড সরি নিড অভিবাসন হচ্ছে শুধু এটা আর নিড অভিবাসন হার বললে এটা করতে হবে সূত্র সো নিড অভিবাসন বলো বা নিড অভিবাসন হার বলো যদি আমাদের आंसरটা মাইনাসে আসে তাহলে মনে করতে হবে সেই দেশটা একটা উন্নয়নশীল দেশ বা অনুন্নত দেশ কেন কারণ এখানে তুমি নিচে দেখা করো তোমাদের আমাদের দেশ থেকে বাইরের দেশে বাইরের দেশ থেকে আমাদের দেশে মানুষ এসেছে মাত্র 88000 কিন্তু আশি হাজার কিন্তু চলে গেছে কত 4 লক্ষ তার মানে বাইরের দেশে কেন চলে যায় মানুষ বেশি চলে গেছে কেন কারণ সেই দেশটা উন্নত বিদায় সেই দেশে ভালো জীবনযাত্রার মান ভালো বিদায় সেই দেশে আমরা চলে যাচ্ছি বা সেই দেশে মানুষ বেশি আউট মাইগ্রেশন হচ্ছে সো মাথা রাখতে হবে যখন এটার মানটা এটা যেহেতু এটা দিয়ে বিয়োগ করলে आंसरটা মাইনাস আসছে এটা দিয়ে বিয়োগ করলে आंसर আসবে মাইনাস 3 লক্ষ 20 সো আমাদের ফাইনাল आंसरটা মাইনাস আসবে এটা ক্ষেত্র সেম এনএম এর ক্ষেত্রে মানে নিড মাইগ্রেশনের ক্ষেত্রে হার না থাকলে নিড মাইগ্রেশন আই মাইনাস ও হয় তার মানে এটাকে যদি শুধু বিয়োগ করতে হয় মানে মাইনাস 3000 সরি 3 লক্ষ 20000 আসছে এখানে সো যখনই দেখবা যে এরকম এনএম বা এনএম আর এর ক্ষেত্রে মাইনাস আসছে তার মানে মনে করতে হবে সেটা একটা উন্নয়নশীল বা অনুন্নত দেশ কারণ সেই ক্ষেত্রে আমাদের ইন মাইগ্রেশন কম হয়েছে আউট মাইগ্রেশন বেশি হয়েছে বাইরের দেশে মানুষ চলে গেছে বেশি উন্নত জীবন যাপনের জন্য আর যদি আমেরিকার ক্ষেত্রে যদি হয় সে ক্ষেত্রে কিন্তু এটার आंसर কিন্তু এটা ইন মাইগ্রেশন বেশি হবে আউট মাইগ্রেশন কি হবে সে দেশে কম হবে সে ক্ষেত্রে आंसरটা কিন্তু পজিটিভ আসবে আমার কথা বুঝছো সো আনটা যদি নেগেটিভ আসে তার মানে করতে হবে তার মানে মনে করতে হবে অনুন্নত দেশ বা উন্নয়নশীল দেশ আর যদি পজিটিভ আসে তাহলে মনে করতে হবে যে সেটা একটা উন্নত দেশ কারণ সেখানে ইন মাইগ্রেশন বেশি হয়েছে আউট মাইগ্রেশন কি হয়েছে কম হয়েছে যদি পজিটিভ আসে তো আর কি বুঝতে পেরেছি সো দেখো আমরা কিন্তু आंसर করে ফেলেছি চার নাম্বারটাও এখানে এখানে জনসংখ্যা সামাজিক অবস্থার 
সম্পর্ক মতামত এই যে এটাই বলতেছি আর্থসামাজিক অবস্থা কথা বলতেছি মানে সেই দেশটা একটা উন্নয়নশীল দেশ বা অন্যত দেশ বলবো কারণ এখানে আমাদের আনসারটা কিসে আসছে আনসারটা আমাদের মাইনাস চলে এসেছে সরি আনসারটা আমাদের কিসে চলে এসছে আনসারটা আমাদের মাইনাস চলে এসেছে কেমন এন এম আরটা মানে নিট মাইগ্রেশন রেটটা আমাদের মাইনাস আসছে তোমরা কি আমার কথা বুঝছো আচ্ছা ক্লাসটা করে তোমাদের কেমন লাগতেছে বলো এই যে ফ্রি ক্লাসগুলো আমরা করাচ্ছি এই ক্লাসগুলো করানোর একটাই কারণ সেটা হচ্ছে তোমাদের যে র্যাপিড ব্যাচ শুরু হচ্ছে সাত তারিখ থেকে তোমরা জানো চব্বিশের যারা পরীক্ষার্থী আছো এবং পঁচিশের জন্য আমাদের ব্যাচ চলমান আছে পঁচিশের আমাদের অ্যাডভান্স ব্যাচ চলমান আছে যেটা ফার্স্ট পেপার পড়ানো হবে ফুল সিলেবাস এবং সেটাতে ক্লাস চলমান আছে যারা ভর্তি হতে চাও তারা ভর্তি হতে পারবে আমাদের পেজে মেসেজ দিবা পঁচিশের জন্য আর চব্বিশের জন্য বিশেষ করে এই ক্লাসগুলো সেটা হচ্ছে আমাদের র্যাপিড ব্যাচের ক্লাসগুলো কেমন হবে বা র্যাপিড ব্যাচ সম্পর্কে তোমাদেরকে জানানোর জন্য আসলে এই ব্যাচের আয়োজন এই ফ্রি ক্লাসগুলোর আয়োজন সো তোমাদের কেমন লাগছে ক্লাসগুলো করে আমাকে একটু জানাও দেখি তোমাদের কেমন লাগছে আর তোমরা কারা এখনও ভর্তি হও নাই বা কারা কারা ভর্তি হয়ে আছে যারা যারা এই ব্যাচে ভর্তি হয়ে আছে তারা একটু ইয়েস লিখবা আর যারা এই ব্যাচে এখনও ভর্তি হও নাই তারা একটু নো লিখবা আমি একটু দেখতে চাই যে কারা কারা ভর্তি হয়েছে এই ব্যাচে এবং কারা কারা এখনও ভর্তি হও নাই কিসের অপেক্ষায় আসো তোমরা একটু আমি জানতে চাচ্ছি তোমাদেরকে মানে তোমাদের উদ্দেশ্য আর কি যে তোমরা কিসের অপেক্ষায় বসে আছো যারা যারা ভর্তি হও নাই তারা নো লিখবা যারা যারা ভর্তি হয়ে আছে র্যাপিড ব্যাচে তারা ইয়েস লিখবা জাস্ট এমনেই বলতে বলতেছি এখানে কোনো জেল ফাঁসি হবে না যে স্যার আমি নো বলেছি তার মানে আমাকে হয়তো স্যার জেল ফাঁসি দিবে আমি ইয়েস বলেছি তার মানে হয়তো স্যার আমাকে গলার মালা দিবে এরকম কিছুই না জাস্ট আমি দেখতে চাচ্ছি ফার্স্ট থেকে কি কমপ্লিট করানো হবে হ্যাঁ আমাদের র্যাপিড ব্যাচ একদম বেসিক আমরা কমপ্লিট করব দুই নম্বর আমরা টেস্ট পেপার সলভ করব তিন নম্বর আমরা মডেল টেস্ট নিব অধ্যায়ভিত্তিক মডেল টেস্ট থাকবে এরপর থাকবে ফাইনাল মডেল টেস্ট যেখানে আমরা এম সিকিউ সিকিউ দুইটাই নিব ফাইনাল মডেল টেস্টে আর যেগুলো অধ্যাপিতিক মডেল টেস্ট সেখানে শুধু এমসিকিউ নিব কিন্তু ফাইনাল মডেল টেস্টে আমরা এমসিকিউ সিকিউ দুইটাই নিব জাস্ট তুমি এখানে শুধুমাত্র ক্লাস করবো এমন কিন্তু না পনেরোশো টাকা দিয়ে তুমি কি করতে পারবে একদম মডেল টেস্ট সহ পেয়ে যাচ্ছ তার মানে এখানে তুমি অনেকগুলো সার্ভিস পাচ্ছ অনেকগুলো সার্ভিস অনেকগুলো ক্লাস হবে ভাইয়া মাস শেষে ভর্তি হবে ইনশাল্লাহ আমাদেরকে গাজি বলেছে নির্জয় বলেছে আমি জিরো টু হিরো ব্যাচে আছি হ্যাঁ আমাদের জিরো টু হিরো ব্যাচ চব্বিশের আচ্ছা এটা তো ইকোনমিক্সের ব্যাচ জিরো টু হিরো ব্যাচ তা বলছে আমাদেরকে প্রশান্ত বলেছে ভাইয়া আমি জিরো টু হিরো ব্যাচে আছি আচ্ছা স্নেহা বলেছে স্যার মেলাত্ম মেলতাসের তথ্য কীভাবে প্রমাণ করব সেটা ব্যাখ্যা করে বুঝাই দেন মেলতাস তো সেটা কমা করার জন্য যে বললাম আমাদের মেলতাস তথ্যটা আগে কী সেটা বলতে হবে মেলতাসের তথ্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় জ্যামিতিক হারে খাদ্য তথ্য বৃদ্ধি পায় কান্তিক হারে এটা বলবা তারপরে দেখবে যে উদ্দীপকের সাথে মিলে আছে কিনা উদ্দীপকে দেখতে পাচ্ছিলাম আমরা দুই সালে উনিশশো পঞ্চাশ সালে আমাদের জনসংখ্যা ছিল এত উনিশশো পঁচাত্তর সালে সেটা বৃদ্ধি পেয়ে ডাবল হয়েছে জনসংখ্যাটা খাদ্য উৎপাদন এক গুণ বৃদ্ধি পাইছে তো এটা ব্যাখ্যা করবা যে এখানেও দেখতে পাচ্ছি আমরা সেম পঁচিশ বছর অন্তত দ্বিগুণ হচ্ছে জনসংখ্যাটা আর খাদ্য উৎপাদন এক গুণ করে বৃদ্ধি পাচ্ছে কই এখনো কেউ তো লেখা নেই কয়েকজন লিখছে মাত্র বলো বলো কারা 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 এই ব্যাচ এখনো ভর্তি হয় এবং কারা কারা ভর্তি হয়ে আছে একটু আমাকে জানাও যারা ভর্তি হয় তারা নো লিখবা যারা ভর্তি হয়েছে তারা ইয়েস লিখবা সত্তর জন আছে আমার সাথে প্রায় তো সবাই একটু জানাও যে কারা কারা ভর্তি হয়েছে তারা ইয়েস লিখবা যারা ভর্তি হয় তারা নো লিখো তোমাদের একটু বলতে চাই সেটা হচ্ছে এই ব্যাচে একদম তোমরা যেহেতু এখানে ক্লাস করছো আমাদের এই ব্যাচের ক্লাসগুলো ফ্রি ক্লাসগুলো হচ্ছে তোমরা যেন পেয়েছে প্রত্যেক দিন করে ক্লাস হচ্ছে এবং সেটা ছয় তারিখ পর্যন্ত চলমান থাকবে সাত তারিখ থেকে আমাদের পেইড ব্যাচের ক্লাস শুরু হবে ওকে সো তোমরা এখনও যারা ভর্তি হও নাই যারা মনে করছো যে ভাই আরেকটু ওয়েট করি সো আমি বলবো যে তোমরা ক্লাসগুলো করো আর যদি তোমার মনে হয় যে না আমার মনে হয় যে আমি ব্যাস্ট এটা কিছু পাবো তাহলে অবশ্যই তোমরা ভর্তি হয়ে যাবে আসলে আমরা অতিরিক্ত কথা বলাটাকে আমি পছন্দ করি না নিজেও পছন্দ করি না যতটুক দিচ্ছি ততটুক কথা বলবে ইচ্ছে বেশি কথা বলা বানিয়ে কথা বলার আমার কোনো অভ্যাস নেই আগে থেকেই সো তোমরা নিজেরাই ক্লাস ক্লাস করছো তোমরাই বুঝতে পারছো আমরা কেমন পড়াচ্ছি এবং টিচারটা কেমন পড়াচ্ছে শুধুমাত্র আমি একজন যে পড়াচ্ছি এমন কিন্তু না আমাদের পুরো প্যানেল পুরো টিম কেমন পড়াচ্ছে তোমাকে সেটা বিবেচনা করতে হবে তাই না তো আশা করছি তোমাদের মানে বাংলাদেশের মধ্যে এই চেয়ে ভালো টিম তোমরা পাবে না বিশেষ করে পড়ালেখার যে টিম তোমাদেরকে পড়ালেখার যে টিম দিচ্ছে তোমাদের পড়াশোনায় সহযোগিতার জন্য তোমরা যারা এখনও পর্যন্ত ভর্তি হও আমি আশা করব তোমরা খুব দ্রুত ভর্তি হয়ে যাবে এবং সাত তারিখ থেক
নয়ন বলেছে অনেক অনেক ভালো ক্লাস হয় আপনার পরিবারে থ্যাংক ইউ নয়ন শাহাদত বলেছে ইনশাআল্লাহ পাঁচ তারিখের মধ্যে হবে ইনশাআল্লাহ এস এস ওকে আমাদের এস এস সি জন্য কিন্তু অ্যাডভান্স ব্যাচ চরমা আছে সেটাতে ভর্তি হয়ে যেতে পারো রুমি বলেছে আমাদেরকে অনেক অনেক ভালো পড়ান আপনি বাট আমি ভর্তি হতে পারবো না ওয়াইফাই নাই এম বি নিয়ে টাকা আচ্ছা বুঝতে পেরেছি নো প্রবলেম তুমি আমি যেটা মনে করি সেটা হচ্ছে একটা অফলাইনে যদি পড়তে যাও তুমি একটা কোর্স করতে যাও তোমার মিনিমাম তো তুমি স্পেশাল ব্যাচও যদি পড়তে যাও তোমার মিনিমাম পাঁচ থেকে ছয় হাজার টাকা বা আট হাজার টাকা লাগতে পারে কিন্তু যেখানে তুমি পনেরোশো টাকা তোমার এম বি হয়তো পুরো তিন মাসে মিলে তোমার এম বি কত টাকা চাপবে তুমি তিন মাস যদি এক মাসে তুমি হিসাব করো শুধু যদি ক্লাসেই করো অন্য কিছু তুমি ইউজ না করো তাহলে তোমার আর কত এম বি যাবে তাই না দুই ঘন্টা করে ক্লাস হবে ডেলি আমি শুধু অর্থনীতি ক্লাস করব ফ্রি কত দিতে হবে আমাদের চব্বিশের অর্থনীতির একটা আলাদা ব্যাচও আছে চব্বিশের শুধুমাত্র চব্বিশের যারা আছে তাদের জন্য একটা ইকোনমিক্স আলাদা ব্যাচ আছে ইকোনমিক্স জিরো টু সরি ইকোনমিক্স টার্গেটা প্লাস ব্যাচ আর পঁচিশের জন্য আছে ইকোনমিক্স জিরো টু হিরো ব্যাচ চব্বিশের জন্য যেটা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের ইকোনমিক্স টার্গেটা প্লাস ব্যাচ সেটা তো হতে পারো যারা শুধুমাত্র ইকোনমিক্স প্রয়োজন যাদের অশুদ্ধিতে মানে হচ্ছে জাস্ট এটাকে আমরা স্থূল জন্মহার বা অশুদ্ধের জন্মহার বলে থাকে এটা জাস্ট একটা ওয়ার্ড যেটা দ্বারা আমরা বোঝাচ্ছি যে অ্যাকচুয়ালি কত জন্মহার বা কত মৃত্যু হার সেটা বোঝাচ্ছে আর কিছুই না টাকাকে একবারে দেওয়া লাগবে হ্যাঁ আমাদের কোর্স ফি হচ্ছে চব্বিশের যেটা কোর্স ফি সেটা হচ্ছে চোদ্দোশো নিরানব্বই টাকা চোদ্দোশো নিরানব্বই টাকা ফুল কোর্সে একসাথে পেমেন্ট করতে হবে তোমাকে র্যাপিড ব্যাচে ভর্তি হওয়ার জন্য ঠিক আছে ওকে কারো কোনো প্রশ্ন আছে একটু বলো তো কারো কোনো এই ব্যাচ সম্পর্কে প্রশ্ন আছে কিনা কয় মাসে শেষ হবে আমাদের র্যাপিড ব্যাচ তো হচ্ছে এইসএসসি পরীক্ষা পর্যন্ত চলবে এইসএসসি পরীক্ষা পর্যন্ত চলবে চব্বিশকে বেসিক থেকে পড়ানো হবে হ্যাঁ আমাদের চব্বিশকে একদম র্যাপিড ব্যাচে বেসিক থেকে পড়ানো হবে পাশাপাশি টেস্ট পাস সলভিং মডেল টেস্ট হবে ফাইনাল মডেল টেস্ট হবে সাথে তোমরা পেয়ে যাচ্ছ আমাদের যারা অভিজ্ঞ টিচার্স প্ল্যান আছে তাদের হচ্ছে যে সাজেশন সেটাও তোমরা পেয়ে যাবে শুধুমাত্র অর্থনীতি বিষয়ক আমাদের শুধুমাত্র অর্থনীতি চব্বিশে যে ব্যাচটা আছে সেটা হচ্ছে নয়শো নিরানব্বই টাকা ইকোনমিক্স টার্গেটা প্লাস ব্যাচ যেটা তো অলরেডি আমাদের প্রায় দুইশো প্লাস স্টুডেন্ট ক্লাস করছে আমাদের এক মাস হয়েছে ক্লাস ব্যাচটা শুরু হয়েছে সো যারা ভর্তি হয় তারা ভর্তি দিতে পারে শুধু অনলি ইকোনমিক্সে যদি ভর্তি হতে চাও নয়শো নিরানব্বই টাকা ঠিক আছে আমাদের পেজ ম্যাসেজ করলে হবে তোমাদেরকে বিস্তারিত জানিয়ে দিবে আর পেজ ম্যাসেজ করতে না বলে তোমরা সরাসরি এই নাম্বারে কল করবো আমাদের পেজের নাম্বারে জিরো আমরা একটু লিখে দিই জিরো ফোর সিক্স ফাইভ সিক্স ডাবল ওয়ান সিক্স থ্রি এই নাম্বার তোমরা সরাসরি কল করবা কেমন কল করে তোমরা জেনে নেবে যে বিষয়ে জানতে চাচ্ছ বা যেই ব্যাচে তুমি সেই সম্পর্কে কোন কোন ব্যাচ আছে কী আছে না আছে সব জেনে নিতে পারবা ওকে দেখা হচ্ছে পরবর্তী ক্লাসে সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আসসালামু আলাইকুম